Então, ó, quem aqui quer experimentar coisas maiores? Diga aleluia. Quem aqui quer pressão maiores? Diminuiu, você está vendo aí? Ó, é isso que eu, é isso aí que eu. Irmãos, não tem como crescer se não tiver pressão. Só cresce quem está debaixo de pressão. E eu preciso que você aprenda isso. Ah, eu quero crescer, mas na, uh, na, na moleza não rola. Moleza só gelatina, irmão. Eu preciso aprender a lidar com pressão. Se não souber lidar com pressão, não cresce. Eu tenho que aprender a lidar com pressão. Quanto mais pressão, mais poder. Aleluia! Quanto mais pressão, mais poder. Então você transforma a pressão em poder. Se você está diante de um momento de pressão, você vai buscar Deus e fazer essa pressão virar poder. Agora, se você está diante de uma pressão e se entrega, essa pressão ela vira fraqueza e te destrói. Aleluia. Tá bom. Vamos aqui, ó. Eu hoje quero conversar com vocês sobre viver coisas maiores na família. Deus ama a nossa família e Ele quer o melhor para a minha família e Ele quer o melhor para a sua família. Agora vamos avaliar Se eu quero coisas maiores Na minha família, para minha casa O que seriam essas coisas maiores? O que realmente você quer que Deus faça Na sua família Esse ano de 2024 Que você vai considerar como coisas maiores? Vou fazer uma pergunta aqui esse ano de 2024, o que você gostaria que Deus fizesse na sua casa que você iria classificar? Coisas maiores aconteceram. Bem, na 2024, coisas maiores para minha família dentro da minha casa seria a entrega total, né? É, em abrir mais é, tempo para Deus né? que a gente possa crescer mais dentro da palavra né? dentro do conhecimento dentro da sabedoria que Deus tem preparado para nós e hoje eu já tenho um retorno disso que praticamente a maioria da minha família essas duas filhas aqui já está aqui presente coisa ali vocês duas são filhas cadê ah tá ah, olha só a família tô... vamos dar um aplauso para essa família aqui olha o que ele está falando aqui ele falou o seguinte coisas maiores é eu estar com a minha família envolvida com Deus com mais tempo para Deus isso já começou só que apenas começou Mas eu quero que você pense Você Se Deus chega aqui ó, Diante de você Hoje E ele fala para você seu nome Como é que é? Pablo Duas coisas que você quer que eu faça Na sua família Ainda esse ano O que seriam essas duas coisas? É, sabedoria para poder criar minhas filhas Minhas duas filhas né? E... Uma estabilidade financeira maior, melhor. Isso seria. Muito bom. Olha o que, que o Pablo falou. Eu iria pedir para Deus me dar sabedoria para conduzir e criar as minhas filhas. E iria pedir para Deus me dar uma estabilidade financeira. Você pediria o quê? Deus aparece na sua frente hoje. E ele fala para você assim, ó, minha irmã, pede hoje. O que você gostaria que eu fizesse esse ano na sua casa? Deus está diante de você e ele faz essa pergunta. O que seria? Paz. Na minha família. Mas 
de descansão na casa de Deus. Ela está dizendo paz. Não é só ela. Muitas pessoas hoje vieram aqui para esse culto. E o que você está passando na sua casa está angustiando tanto o seu coração e deixando você sem dormir já alguns dias. Isso faz você sofrer. Isso te entristece e rouba o seu ânimo de fazer até as outras coisas que você deveria estar fazendo na vida. O que você está passando está te abalando tanto que você está perdendo as forças. É possível essa história mudar. É possível essa história mudar. Isso que você está passando pode ser uma mudança como? eu vou mostrar para vocês aqui uma família que estava passando por uma dificuldade muito grande uma dificuldade muito grande a família estava prestes a dilacerar Deus entra no momento onde aquela família estava mais precisando e muda a história assim como ele pode mudar esse momento que você está passando Vocês querem junto comigo acompanhar esse texto? Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar 2 Reis capítulo 4 na tela e a gente vai ler junto a história dessa família. 2 Reis capítulo 4 Uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou para Eliseu dizendo O meu marido, teu servo, ele morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Agora veio o credor levar os meus dois filhos para eles serem seus servos, para eles serem escravos. Essa mulher estava com o seguinte problema. O marido dela que trazia provisão para casa morre de uma hora para outra. Era uma pessoa que temia a Deus e que servia a Deus. E quando esse cara que gerava a provisão para a família morre, a família não tem mais sustento. Então eles entram em um problema financeiro sério. Dívidas, dívidas e mais dívidas. A ponto de os credores baterem na porta da casa daquela mulher e falar para ela assim, olha, você não tem como pagar, nós vamos levar os seus filhos como escravos. Você imagina a situação dessa mulher. Ela estava para perder os filhos. Por causa de dívida, gente. Algumas pessoas hoje estão prestes a perder o casamento por causa de dívida, gente. A sua família está sendo... Afetada por causa de problemas financeiros. E você pode estar precisando de um agir de Deus para coisas maiores na sua casa por causa dos problemas financeiros que você está enfrentando. Olha o que acontece mais aqui, ó. O versículo 2 diz: Então Eliseu disse para aquela mulher: O que, que eu posso fazer por você? A situação dessa mulher, ela era tão séria, que quando ela pede ajuda para o profeta Eliseu, eu imagino ele coçando a cabeça e falando assim, o que, que eu posso fazer para ajudar essa mulher? Como eu posso ajudar ela? Mas pessoas de Deus, elas estão sempre conectadas com Deus e elas recebem de Deus constantemente. É como se fosse um download descendo do céu, assim ó... Ele ao mesmo tempo que ele diz Como é que eu vou ajudar essa mulher? Eu não sei como é que eu vou ajudar ela Logo depois Ele já dá uma direção para ela Ele diz, o que, que eu posso fazer por você? Ah, ó, veio o download assim, ó. Me diz O que, que você tem na sua casa Então ela disse A tua serva não tem nada Em casa Apenas uma botija de azeite 
Ela disse que ela tinha o que na sua casa? O que, que ela tinha? Primeiro ela disse nada Nada É o que muitos falam E aí, como é que nós podemos trabalhar para ajudar você nesse casamento aí? O que, que você tem ainda de esperança de restaurar a sua família? Nada passou nenhuma Para a gente acabou A nossa solução é de voz Será? Com aquilo que ele fez comigo, nada Acabou, eu não sinto mais nada por ele Será? Pastor, aquilo que a, a, a minha esposa fez é imperdoável Não tem mais nada Acabou, para a gente acabou Será? Como assim você não tem nada? Ah, eu tenho um, uma botija de azeite O milagre que Deus vai fazer na sua casa Vai começar com algo que você tem hoje Que você não valoriza tanto Está na sua mão E eu só quero ajudar você a enxergar isso não é o milagre que Deus vai fazer na sua vida Não é com o que você não tem Mas é com aquilo que você já tem O que que você tem em casa? Quando eu vou ajudar um casal Que está passando por problemas E eles estão brigando, 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 brigando e todo dia brigando Você conhece alguém que está todo dia brigando em casa? Diga ai, ai, ai Pouca gente conhece gente brigando Talvez é você mesmo Fala ai, ai, ai Então Eu aconselho o seguinte Vamos fazer Um trabalho para restaurar O casamento de vocês a primeira tarefa é Anote tudo aquilo que você acredita Que a sua esposa Ela precisa melhorar Aquilo que não está legal Aí o cara fala ah, A lista é grande Blá, 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 blá oh, O Pablo já está rindo ali Eu vi, Pablo Então eu falo para a esposa Anota aí e diz O que, que o seu marido precisa melhorar E ela blá, blá, blá Cadê as esposas fazem isso? E depois eu faço a seguinte pergunta Agora o que, que ele tem de bom? Ah Só uma coisinha O que, que ela tem de bom? Co... Pois é É essa uma coisinha Que ele tem de bom Que Deus vai trabalhar para transformar a sua família inteira Para restaurar Seu casamento que está destruído Você só precisa observar e valorizar Essa uma coisinha Tem que ser valorizada o profeta perguntou para aquela mulher O que, que você tem em casa? Ela diz, eu tenho só um vaso Pois é, esse apenas um vaso É o que Deus vai usar Para fazer o milagre que você precisa Que está destruindo sua família É uma coisinha só que tem Que você valoriza no seu esposo Agradeça a Deus por isso é uma coisinha só que a sua esposa tem Valorize a sua esposa com essa uma coisa Não fique focando no que não tem Porque se você focar no que você não tem Você afasta o milagre de acontecer na sua casa Jesus alimenta uma multidão de mais de 5 mil pessoas Gente, mais de 5 mil pessoas que Jesus alimenta e sabe o que, que ele tinha nas suas mãos? Cinco pães e dois peixinhos. E o que são cinco pães e dois peixinhos para alimentar cinco mil pessoas? É alguma coisa? Aparentemente não é nada. Mas para quem entende do poder de Deus se manifestando é tudo. Cinco pães e dois peixinhos Quando você apresenta para Deus E agradece a Deus Se transforma no tudo Aquilo que para você não é nada Se você for grato e apresentar para Deus Vai virar tudo Deus quer fazer você enxergar Aquilo que tem na sua mão hoje Como a ponte para um milagre do tudo acontecer É só agradecer pelo pouco 
e valorizar o povo. Então eu pergunto assim para um casal: o que que ele tem que você reconhece que é de valor? Ah, ele é um bom pai. Pois é. Valoriza ele ser um bom pai. E começa a agradecer a Deus por isso. O que, que a sua esposa tem que você reconhece que é valioso, né? Ah, ela é uma boa mãe. Valoriza ela ser uma boa mãe. Olha o que é bom e comece a agradecer por isso. E quando você for agradecendo, Deus começa a trabalhar nisso como trabalhou nessa história. Vamos continuar aqui. Vocês querem continuar comigo lendo essa história? Amém? Vamos continuar conversando? Olha só aqui, ó. Vamos aqui, ó. Versículo de número 3 Então disse ele eu, O profeta disse para essa mulher Que estava com um pipinaço Um problemão na mão Igual aqui alguns Essa noite, um problemão na mão O profeta disse para aquela mulher Olha, pede lá Vasos emprestados para todos os seus vizinhos Vasos vazios Não pede pouco ele mandou ela pedir vasos emprestados para quem? Quem tem vizinho, diga glória a Deus. Não, quem tem vizinho bom, diga glória a Deus. E só metade, gente, vocês estão mal de vizinho. <risos> Mas você imagina se essa mulher era uma mulher encrenqueira com os vizinhos. Você conhece gente encrenqueira com os vizinhos? Diga ai, ai, ai. Oh, uma irmã já levantou a mão assim, Acho que ela conhece <risos> Segredo Para experimentar o milagre De Deus na sua casa Tenha paz com todas as pessoas Porque você vai atrair a paz Para dentro da sua casa Se você é uma pessoa atribulada Do lado de fora Você carrega a tribulação para o lado de dentro Tenha paz com todos Do lado de fora eu na oração das 5 horas da manhã Quem tem acompanhado Quem está acompanhando lá a oração das 5 Gente, isso está mudando demais Porque às vezes em situações que era para eu brigar Eu estou Aleluia Está acontecendo com você também isso, Fabi? Que coisa linda Está bom demais Eu estou feliz com esse negócio Mas olha só, vamos continuar aqui Ele disse, vai lá, pede vaso emprestado Para todos os seus vizinhos Vasos vazios não pede poucos Então entra, fecha a porta sobre ti sobre os seus filhos Deita o azeite em todos aqueles vasos E põe a parte que estiver cheio Volta para o versículo 3 que eu quero parar e trabalhar nele No versículo 3 Olha só Quando ela fala para pedir para os vizinhos Deus queria quebrar o orgulho dessa mulher um milagre que Deus está querendo fazer dentro da sua casa Passa por você quebrar o orgulho E ter que pedir ajuda para alguém Porque você não quer pedir Você está quase indo para a falência E você por causa do orgulho Você fala, não vou pedir Seu casamento está por um fio E sabe o que, é que você fala? Não vou falar com ninguém de ajuda para ninguém quer que o milagre aconteça? vai ter que quebrar esse orgulho e pedir ajuda mas Deus não age pastor, eu estou pedindo para Deus, Deus age através de pessoas irmão Deus age através de pessoas Existem pessoas que Deus envia para a nossa vida Que são verdadeiros anjos Deus está enviando anjos E sinalizando para você Pede ajuda a essa pessoa Mas você pelo orgulho não pede Sabe o que, é que muitos falam? Não vou falar nada com ninguém Eu vou passar isso sozinho Você aguenta mais um pouco? Aguenta Respira fundo e diga Me ajuda Senhor A pedir ajuda <risos> Posso continuar a história? Posso continuar? Está tudo bem para vocês? Posso ficar aqui embaixo com vocês aqui? Posso? Amém? Então tá bom 
Vai lá e pede vasos emprestados Não pede pouco não, pede muito Essa daqui eu aprendi também Deus sempre nos ensina a pedir muito O que você tem pedido a Deus? Pouco ou muito? A Deus, pede para Deus muito Pede, diz para o seu vizinho assim Pede muito, irmão Porque Deus pode te dar muito Se você pedir pouco O que você acha que vai acontecer com você, Benítez? Se pedir pouco, acontece o quê? Recebe pouco Pede-se o quê? Muito Algumas pessoas falam assim Pastor, tá bom do jeito que tá, tá bom. Irmão, tudo aquilo que é bom eu aprendi, dá para melhorar, diga aleluia. Tá bom, dá para melhorar e Deus quer trazer para você coisas melhores ainda, melhores ainda, melhores ainda. Aleluia. Porque tudo que é bom dá para melhorar. Vamos aqui voltar então para o texto. Olha, a orientação para essa mulher foi pé de vasos. Versículo de número 4 Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre seus filhos Deita o azeite em todos aqueles vasos Põe a parte o que tiver cheio Olha um ensinamento Aliás, os preciosos ensinamentos em apenas esse versículo Entra e fecha a porta lá Pegou os vasos emprestados Vai para dentro da sua casa Chame os seus filhos para irem junto com você Fecha a porta só você e seus filhos Por que, que era para fechar a porta só ela e os filhos? Sabe por quê, Caio? Porque existem pessoas que se elas tiverem acesso à nossa casa Na hora que Deus está para fazer o milagre Elas podem quebrar o milagre que Deus está para fazer Porque elas estão fora do espírito do milagre que Deus quer operar Algumas pessoas aqui ó, estão há muito tempo para experimentar o milagre. Só que para você experimentar o milagre, você vai ter que fechar a porta para alguém. Você pode dizer para o vizinho batendo no ombro dele, fala fecha a porta. Porque tem gente que está atrapalhando o milagre de chegar na sua vida. Você está com a porta aberta... E quando Deus vai fazer o milagre Tem gente fora do espírito do milagre lá E o milagre não acontece Você imagina comigo Vamos para a história aqui com essa mulher Gente, eu estou amando aqui essa história Eu quero passar um filme aqui dessa história para vocês Olha só aqui, Fábio A mulher ela está lá querendo experimentar o milagre na sua casa E quando ela entra, os vizinhos curiosos Alguém aqui tem vizinho curioso? Diga, ai, ai, ai o que, que essa mulher está fazendo Levando um monte de vaso para a casa dela Ela pediu para um, pediu para outro Se imagina os vizinhos curiosos Fala, deixa a gente aí também para te ajudar Só que eles não queriam ver o milagre acontecer na vida dela Eles estavam curiosos com o que iria acontecer Com aquele problema de dívida que ela está passando Tem gente que está do seu lado só curioso Para ver aonde vai dar o fim da sua vida É só isso Que o seu casamento acaba Está lá só para saber Ah irmão A minha mãe Ela quando começou a brigar com meu pai Eles começaram a separar Tinha uma amiga que ia lá todo dia na casa da minha mãe Todo dia E ficava ouvindo E botava fogo na lenha Botava fogo na lenha Minha mãe separou do meu pai Acabou a amiga, vazou E a gente só está colocando fogo na lenha Só quer ver o seu fim Fica colocando fogo na lenha para ver a hora que você vai sair da igreja. Fica lá no seu ouvido. Bá, 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 bá. Você saiu da igreja, acabou. Ah, Deus. Fala com esse povo, Jesus. Para que eles entendam a sua voz. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos. Deita o azeite em todos aqueles. Põe a parte que tiver cheio. Vai trabalhar você e os seus filhos. Os seus filhos vão estar envolvidos no processo do milagre. Quem quer experimentar milagre dentro de casa? Diga aleluia. Para experimentar o milagre dentro de casa, envolve todo mundo da família. Bota todo mundo para trabalhar. Diga aleluia. Todo mundo vai trabalhar. Envolve todo mundo. Minha irmã, envolve seus filhos para buscar a Deus como você está buscando. Tem uma conversa séria com seu marido em casa e fala, meu, meu, meu bem... Eu estou aqui ó, buscando A nossa família está num aperto Vamos buscar a Deus junto comigo? Vamos Fala 
com ele, com carinho, com amor, mas chama ele. Nós estamos numa luta danada aqui. Você já viu como é que a gente está cheio de problema financeiro? Vamos buscar a Deus juntos. Aí coloca todo mundo, envolve todo mundo para trabalhar. Porque o milagre, ele se manifesta muito mais rápido quando todo mundo está trabalhando, irmão. Todo mundo no mesmo propósito, então o milagre acontece mais rápido. Foi essa a orientação que essa mulher recebeu do profeta. Envolve todo mundo no processo. Versículo 5. Partiu, pois, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles iam trazendo o vaso e elas enchiam. Todo mundo em casa trabalhando. Os filhos pegavam. Mamãe, mais um. Aí ela... Aí separava. Mais um filho. Está aqui mamãe, mais um. E ela separava. Mais um filho. E ele botava. Mamãe, está aqui. E ela estava empolgada. Porque o azeite valia dinheiro. Muito dinheiro. E ainda mais o azeite que estava sendo derramado ali. Era azeite da melhor qualidade. Azeite bom. Diga. Aleluia. Então ela está empolgada. Mais um filho. Mais um filho. E aí olha. Versículo 6. Bota lá. E sucedeu que cheios foram os vasos. Ela disse ao seu filho. Mais um filho. E o filho disse. Mamãe. Acabou o vaso. Então quando acabou o vaso. O que, que aconteceu? O azeite parou. Dou para vocês o recado que Deus quer dar hoje ou paro por aqui? O que, que vocês acham? Posso dar? Alguns de vocês começaram a experimentar um milagre. Deus fez coisas na sua casa, na sua vida financeira e profissional que você sabe que não tem nada a ver com você. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem colocou esse negócio na sua mão e começou a fazer de maneira extraordinária. Mas, de uma hora para outra, aquilo que estava sendo um milagre estava acontecendo na sua vida. De uma hora para outra, parou. E você hoje está se perguntando por que que parou? Por que que parou? Essa mulher poderia ter experimentado muito mais de Deus. Para ela experimentar mais de Deus, ela é, era só continuar pedindo vasilhas. Era só continuar, Deus orientou antes através do, do profeta, pega muito, pede muito, não pare de pedir. Se você não parar de pedir e não parar de buscar, Deus vai sempre te reabastecer mulher. Não para, não para, porque quanto mais você pedir, mais Deus tem para derramar azeite, é só você não parar. É só você não parar. Meu Deus! Muitas pessoas começaram a experimentar o milagre. E aí você foi parando de fazer o que Deus te chamou para fazer. Você começou a experimentar o milagre, você foi diminuindo o seu envolvimento porque você tinha que cuidar dos milagres. Você começou a experimentar o milagre, você foi acomodando. E quando você acomodou, o azeite parou. Será que não está na hora de voltar a pedir vasilhas? De voltar a buscar a Deus como você buscava? De voltar a se envolver com o chamado de Deus como você se envolvia? De obedecer a voz de Deus como você obedecia? Será que não está na hora de voltar a fazer isso, irmão? O azeite parou. O azeite parou. Porque ela parou de pedir vasilhas. Versículo de número 7. Então veio ela, foi buscar a orientação com o homem de Deus, contando o que aconteceu, e ele disse: Ó, oh, 
vende o azeite, paga a dívida. O milagre aconteceu, sim ou não, gente? Paga a dívida e ainda vai sobrar um restante para você e seus filhos sobreviverem. Diga aleluia. Mas não era só isso. Ela poderia experimentar coisas muito maiores na sua casa se ela continua pedindo vasos para que Deus enchesse de azeite. Eu não quero que pare os milagres que Deus tem para fazer na minha casa. Eu quero continuar todos os dias, todas as semanas, apresentando para Deus a minha botija de azeite. Vazia e pedindo Deus me dar. Eu quero encerrar aqui esse momento orando com vocês, te ensinando a ser uma botija vazia que pede Deus me dá. Seja pidão para o Pai. Peça porque Deus dá. A Bíblia diz: pedi, 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 pedi. Então pede, seja pidão. Eu compartilhei hoje pela manhã o testemunho de um pastor amigo fui ministrar na nova vida de Caxambi e aí o pastor estava compartilhando lá um testemunho dizendo que ele foi, estava orando e pedindo para Deus, Deus dá uma propriedade para a igreja a igreja é alugada Deus dá uma propriedade, aí um corretor foi mostrar para ele uma propriedade que estava muito tempo abandonada e ele foi ver a propriedade olhou lá e o o corretor perguntou, ei, pastor, gostou? Ele falou assim, adorei, tudo destruído, abandonado. Ele já viu a coisa pronta, né? o milagre de Deus acontecer. Diga, aleluia. E aí, gostou? Adorei. Sabe quanto que é? Aí ele, não. Quanto que é? Aí o corretor falou, 6 milhões. Ele é, eu gostei de muito, quero isso, mas eu não tenho dinheiro. Ué, mas o senhor veio aqui pedir, mas não tem. É, eu não tenho, mas meu pai tem. E eu vou pedir para ele Diga aleluia que? Aí o que acontece Ele foi lá e fez, fez esse pedido Ele pediu Depois de mais alguns dias O corretor voltou lá para ele E falou assim Olha pastor O proprietário quer conversar contigo Marcou uma reunião Você vai na reunião Ele falou oh, vou Aí foram para a reunião E o proprietário falou Você oh, viu Lá que a área, como é que é, custa 6 milhões de reais aquela área. E o pastor falou, eu vi, eu vi também que tinha alguns impostos atrasados. O proprietário falou, pois é, nós temos quase 2 milhões de impostos. Você gostou dessa área? Gostou. Se você quiser, está aqui a chave é sua, você assume os impostos e a área toda de vocês. A área que vale 6 milhões. Foi um milhão e alguma coisa de impostos. E sabe o que, que ele fez? Pegou a chave, colocou na mão de alguns advogados, para que os advogados pudessem resolver a questão da documentação de impostos e vários impostos que estavam atrasados. Descobriu que um monte daqueles impostos tinham caducado, outros, eles como igreja, tinham isenção. E começaram a botar a mão Um vereador que é membro da igreja dele Começou a lá na prefeitura A ver os caminhos corretos Para poder resolver tudo de uma maneira Totalmente legal E aí depois de um tempo Ele falou para mim Pastor, aquilo que era uma dívida de 2 milhões Sabe o que, que aconteceu? Nós não pagamos nada O imóvel de 6 milhões de reais é nosso Cutuca o seu vizinho e diga para ele assim Pede muito Porque papai quer te dar muito Rafael Quem pode dizer aleluia Pede Qual o problema que você precisa resolver Na sua família hoje Qual o problema Eu quero que você peça para Deus O que Deus pode te dar Agora tenha bom relacionamento Tenha bons vizinhos Tenha relacionamento com pessoas Que pode te ajudar no meio do processo desse milagre Eu Hoje pela manhã falei o Adelso, ele como uma pessoa que representa as igrejas aqui no meio público, quanto que ele ajuda as igrejas? E aí os pastores vêm procurar ele, não é só nós aqui não, os pastores, Adelso ajuda isso, que tem de documentação de igreja para se resolver, coisas que os pastores não conhecem, para luta, para a gente poder conseguir aqui, ó, documentação, tudo.
tudo certinho da escola Só conseguimos por causa de uma pessoa Que representa a gente Eu Falei, Deus, como que o Senhor é bom nessas coisas Deixa eu te falar O que, que você tem de desafio na sua casa Que você pode pedir para Deus Eu quero que você apresente Ele pode fazer esse, esse milagre Mas tenha bons relacionamentos com as pessoas E humildade para pedir ajuda, irmão Humildade para pedir ajuda Quero que você fique de pé. crise com isso, irmão, em crise olha aqui, ó, vem, vem cá Mateus Cordeiro, olha só aqui ó. Deus está falando com você alguma coisa aqui nisso aqui, eu estou te falando, sério mesmo ó então veio, ela foi conversar com o um homem de Deus, que orientou ela, vai lá, vende o azeite, paga a dívida e você vai viver do resto eu fico agoniado com isso aqui, sabe por quê? ela poderia ter recebido muito mais se ela não negligenciasse em levar mais vasos. Muitas pessoas olham isso aqui e falam assim, maravilha, o milagre dela foi resolvido. Ela resolveu o problema da casa dela, só que ela poderia ter tido muito mais. Sabe para quê? Para além de abençoar ela e os filhos, ela ir na casa de cada vizinho e falar bem assim, você me emprestou uma vasilha, toma aqui ó, 10 vasilhas para te retribuir Toma 20 vasilhas Marca um churrasco que é por minha conta Abençoa os seus filhos Seu filho está precisando de estudo Vou pagar o estudo do seu filho Seu filho precisa de uma faculdade Vou investir nele Você está precisando de ajuda para algum parente Que está com saúde debilitada Toma aqui a minha ajuda Você está entendendo isso aqui, irmão? Isso é coisa maior, gente Então quando eu penso em coisas maiores Não é para mim não, Fábio Fabinho, eu sei do seu coração, cara esse cara aqui, ele ora e todo dia ele fala para mim, pastor, eu vou ser um dos maiores imis dessa igreja, eu quero prosperar. E posso te falar? Não é para ele, irmão. Não é. Sabe por que ele fala isso? Não é para mim. Pastor, eu quero abençoar a obra de Deus, eu quero abençoar pessoas. Então, eu peço coisas maiores, porque... não é por causa de mim e dos meus filhos, é porque eu quero abençoar todos os meus vizinhos, eu quero abençoar essa cidade, eu quero abençoar as famílias, eu quero abençoar as nações. É isso, irmão. Essa mulher poderia ter recebido coisas maiores, irmão. Eu fico em crise quando eu vejo isso. Porque tem gente que está satisfeito só com a sua casa. Já abençoou a minha casa, está tranquilo. Eu não sou assim. E não quero que vocês sejam assim também. Abençoa a minha casa, Senhor, me dá mais que eu quero abençoar a casa dos meus vizinhos todinho. Minha parentela todinha. Você pode dizer um aleluia? <risos> Passou eu quero viver coisas maiores na minha família. Quer? Tá com um problema lá? Vem aqui na frente, vem para cá, vem para cá. Vamos pedir, vamos ser pidão, vamos? Vamos ser pidão? Vem para cá ser pidão comigo? Vem para cá.